韩国欧巴看不惯队友作弊，把其裤子给扒了。日本教练小道彪磊，在最近关于冬奥的消息也层出不穷。现在距离冬奥会开始只有四十四天了，很多东西和设备都已经准备就绪，包括纪念钞和金牌样式也已经发布。目前也有很多国外人前去参观冬奥会赛区。之前也有一个住在中国的老外特意直播，给大家展示了冬奥会滑雪赛区和奥运村，全程都被人赞叹，赞叹中国在奥运这方面已经做到了一种极致。同时，也有很多国外网友在期待冬奥开始。冬奥项目和其他奥运会项目不同，像是滑雪、花样滑冰、短道速滑等等都具有十足挑战性。花样滑冰和短道速滑这两个项目目前也是国人运动员们的强项。在之前，短道速滑这个项目也出现过很多人才，像是武大靖、王蒙等人都因为这个项目出名。虽然王蒙已经退役，但是他一些神级夺冠现场也都被大家深深的刻在脑海里。特别是他之前对韩国选手的时候，那叫一个霸气。在短道速滑这项目中，运动员们都是采用了干干净净的实力和比赛制度出现在赛场上，但韩国选手不这样，他们会用一种十分过分的方式来获得胜利，比如在赛道上拦别人一脚，要么就是两边夹击不让另外的运动员加速。这样的比赛行为也早就被很多人厌恶。王蒙在最开始就被他们绊倒过，武大靖更是因为他们摔出过赛道，因此很多人都认为韩国短道速滑队的内部氛围很脏。不过也有人看不惯韩国短道速滑队这种不公平的比赛制度。在最初就有一个韩国选手看见自家队友采用很低级的手段作弊，让自己队友付出了代价，但自己也没有捞到什么好处。相信说到这里时，大家都知道是谁了。没错，这个选手就是短道速滑队的韩国欧巴林孝俊。林孝俊1996年出生于韩国，后来为韩国短道速滑队效力，在2018年平昌冬奥会上战获男子 1,500 米金牌和男子500米铜牌。在二零一九年，林孝俊在世锦赛中包揽男子个人全能一千米、一千五百米、超级三千米、五千米接力金牌。本来林孝俊会有一个更好的职业生涯，但是在看见自家队友作弊犯规时，忍不住出手，结果自己被判禁赛。在二零二一年六月一日加入了中国，首次穿上了中国队服，正式为中国短道速滑队效力，并且名字也改成了中文的林孝俊。林孝俊之前采访时也表示自己接受不了韩国短道速滑队比赛气氛，没有公平可言。以伤害对手来让自家获得冠军，这本来就是一件很可耻的事。也正因为这样，林孝俊才会忍不住在比赛前对自家队友下手，还给短道速滑一个干净公平的比赛环境。接下来就让我们回顾一下，林孝俊为了阻止自家队友继续下黑手的神操作，在二零一七年短道世界杯荷兰站男子五千米接力半决赛中，有林孝俊、黄大宪和中国选手等人，中国队、韩国队、日本队和俄罗斯队被分在同一组。其中就有武大靖，在比赛刚开始时，中国队一直处于领先状态。在赛程过半时，选手速度开始加快，而这时韩国队开始搞事了。韩国队在利用交接棒时期对俄罗斯队进行一个大超越，紧接着便来到中国队后面。赛程临近大半时，他们都没有超越中国队，因此他们再一次将脏手伸向了中国队，企图将中国选手绊倒，实现超越。很快，他们便用夹击方式对中国选手做出一个阻挡。但很明显，韩国队这次是损人不利，在进行脏操作时，反而将自家队友推得差点绊倒。这下俄罗斯队和日本队成功反超。然而在倒数第三圈时，韩国队依旧对中国队下手，但就在对武大靖下手时，两位韩国对手直接摔出了赛道。本来有一个人的手已经碰到了武大靖，但可惜武大靖实力强悍，直接飘远很长一段距离。后来韩国队全部摔了出去，其他对手也都成功晋级。这操作损人不利己。一旁的日本教练也笑道：“飙泪，这样的操作难登大雅之堂。”而这时还没有完，林孝俊和黄大宪本来就是一对塑料兄弟。后来林孝俊看不惯黄大宪对中国队下黑手，有一次在训练场中攀岩时，林孝俊直接将黄大宪的裤子给扒了下来。这件事当时引起了很大的争议。后来黄大宪认为自己受到了侮辱，便去往法院控告林孝俊。后来判林孝俊无罪，而林孝俊也对韩国队彻底死心，加入了中国队，和武大靖并肩作战。经过这件事情之后，很多国人都表示十分支持林孝俊，但于对这种脏操作说不。来到了中国队之后，也受到了很多人的欢迎。由此可见，正义必将走在一起。那些用脏手段获得利益的，最终会趁现在阳光下被万人厌弃。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家对林孝俊这人怎么看？关注杂酱体育圈，随时掌握最新资讯。我们下期再见。